ada orang yang memang suka nih kalau nggak tahu kualitas dia akan beli karena katanya nih kayak kalau manusia tuh kayak apalah kayak jabes lah apa brewokan ini nih nggak ada kupuan santunya nih kawin depan orang ini lagi dipantau tuh Halo teman-teman semua peternak burung lovebird di seluruh Indonesia pagi hari ini kembali ada yang ingin memantau anakan yang masih lolohan ya jadi kita lihat aja nanti bagaimana dengan pilihannya apakah ada yang tertarik atau tidak ada ya jadi kita santai saja nanti ya ketika ada yang memantau kalau memang rezeki pasti ada yang akan diambil dan ada juga yang tidak akan saya jual ya seperti anakan dari Uh, PB Pastel dan Albino Mata Merah tidak akan saya jual yang kemarin keluar dua anakan Pastio ya oke okay. ini anakan-anakan yang sudah mulai mau mandiri ya di tempat saya nah seperti ini oh ya jadi uh, selain ingin membeli ya jadi uh, yang ingin memantau anakan lolohan ini juga membawa anakan burung lovebirdnya yang kakinya kelilit teman-teman bisa lihat ya kakinya ini seperti foto yang dikirim kepada saya dia ingin minta supaya saya melepaskan uh, lilitan kain atau benang di kaki burungnya ini nah ini nanti akan kita coba kita akan sama-sama berusaha untuk melepaskan uh, lilitan di kakinya ini ya semoga saja saya bisa membantu nantinya oke kita tunggu saja ya sambil kita menunggu, kita loloh dulu anakan-anakan yang ada di peternakan saya ini. Nah, di sini anakan punya saya yang masih kecil, yang nanti dipantau, ya. Nah, ini mereka masih kecil, ya. Jadi kemarin ada saya posting, jadi yang putih-putih itu tidak saya jual, ya. Karena itu uh, split ino ya, jadi ketika saya jodohkan nanti ya split dengan split ino maka bisa mencetak albino ya. Oke jadi karena keranjangnya kotor ya, jadi saya akan taruh di sini. Seperti biasa serbuk kayu. Oke, jadi ini yang akan dipilih nanti. Ini tidak saya jual, ini anakan dari PB Pastel dan Albino, ya mata merah. Jadi ini split ino. Ini juga split ino, tidak saya jual, ya. Ini bubur lolohan ya hasil racikan saya. Kalau saya tidak begitu encer ya seperti ini aja nih. Nih, ya. Cukup seperti itu, ya. Jadi resikonya paling cepat habis saja di temboloknya kalau dia kental itu bisa mengendap nantinya dan bisa menyebabkan kematian oke intinya ya bisa kita sedot menggunakan sped ini contohnya seperti ini nah seperti ini ya Ini kita pancing aja tangan kita gini, ya, dia gigit-gigit gini. Tuh. Ini juga, ya. Nah ini
Nah teman-teman sudah lihat ya bagaimana tadi saya meloloh anakan-anakan yang ada di peternakan saya ini ya jadi uh, seperti yang saya bilang sebelumnya buburnya nggak usah terlalu kental ya cukup seperti ini ya ini uh, semakin lama ya dia kita taruh begini maka dia akan uh, semakin encer ya jadi nggak masalah ya kemudian ini saya loloh dua kali sampai tiga kali sehari dan seperti yang saya bilang tadi yang sejual hari ini adalah uh, PB Ewing Blue Biola Ewing Pio ini ya dan ini ini karena anakan dari PB Pastel dan Albino Mata Merah jadi secara uh, gen dia membawa split ino jadi ini materi sayur yang bisa mencetak albino jadi ini tidak akan sejual nih ya sayang sekali kalau sejual oke ada dua ya yang tidak sejual ini juga tidak sejual nih ya saya ingin mencetak mata merah dulu ya oke saya simpan dulu ya sambil menunggu orangnya datang jadi kita santai saja Ya, yang mana yang dipilih, kalaupun nggak jadi dibeli nanti, uh, tidak menjadi masalah ya, karena saya masih siap, masih sanggup untuk merawat mereka sampai mandiri dan bisa dijual lagi. Oh ya, ada satu mata merah yang sepertinya punggungnya ini cacat. Nah, ini punggungnya cacat nih, ya, ini mata merah albino. Ini, ini penyebabnya karena bahan sarangnya kurang, sehingga dia kemarin itu waktu masih kecil tidurnya telentang karena dia telentang dia mencari posisi untuk membalikan badan sehingga posisi ini seperti ini ya agak uh, bungkuk ya seperti itu oke demikian ya untuk uh, informasi ini sambil menunggu yang memantau datang dan membawa burung lopetnya yang kakinya kelilit kain ya jadi teman-teman semuanya yang ingin memantau anakan lolohan sudah datang kita tinggal lihat ya dan dia membawa anakan punya dia yang kakinya kelilit oke jadi ini paskun yang kakinya kelilit ya ini dulu juga beli di tempat saya nih ya ini ringnya JF21 kalau nggak salah ini kemarin 46 Rossi ya betul nih 46 jadi kakinya kelilit benang tuh ya itu yang akan kita coba untuk lepas nah pelan-pelan aja nanti kita coba karena kalau nggak dilepas pengalaman saya itu bisa darahnya itu nggak jalan kemudian bengkak menghitam kemudian kakinya buntung atau putus ya itu masih masih memantau tuh anakannya terserah nanti kalau ada yang dibeli silahkan kalau nggak ada juga nggak apa-apa oke kita proses melepaskan kainnya agak mudah kalau dilihat ya karena belum ada reaksi yang bengkak ini besarnya kayak itu besar badannya paling tua kemarin ada tiga mati satu termasuk agak bersih tuh bagus warnanya biola blue yang putih betul nah ini nih nih kalau belum mandi aja nih ini kan kalau yang kayak kayak gini nih nih anakannya yang dulu dari indukan yang kubeli mahal tuh hasilnya kayak gini kita jual pun enggak ya ibaratnya ada orang yang memang suka nih kalau nggak tahu kualitas dia akan beli karena katanya nih kayak kalau manusia tuh kayak apalah kayak jabes lah apa preokan tapi kalau orang yang tahu kualitas nggak akan diambil kayak gini tapi kalau mereka yang sukanya cuma gantang-gantang aja mereka akan beli yang penting kan ngekeknya nih masih memantau ini yang ini betina dari segi tenggerannya biasanya ada garis tengahnya tuh bulu membelah dadanya tuh ini seperti ini nih nih seperti ini ada garis-garis tengahnya ini di dadanya tuh ke betina tinggal cari jantan ini nih nggak ada supan santunya nih kawin depan orang ini lagi dipantau 
Tuh. Hari ini pemantauan ya oleh calon pembeli ya untuk lolohan tidak ada yang dibeli ya nggak masalah seperti yang saya bilang bahwa itu semuanya kesepakatan kita ya apabila pembeli ada minat terhadap anakan yang kita miliki dan harganya cocok ya bisa kita jual ya namun kali ini yang bersangkutan ingin mencari warna yang lebih cerah seperti uh, kremino atau lutino dan untuk yang putih ini karena memang tidak saya jual tidak uh, tidak saya jual tadi ya karena memang mau saya buat jadi materi saya dan bagusnya tadi saya membantu menolong si Rosi ya si Rosi yang kakinya uh, kelilit ya karena yang punya nggak berani untuk melepaskan uh, lilitan tersebut oke okay, ya jadi tetap semangat untuk kita jangan pernah putus asa ya uh, beternak burung lopet masih menguntungkan buat kita ya rezeki nggak akan kemana ya Tetap semangat untuk kita dalam beternak. Salam sukses, salam sehat untuk kita semuanya. Jos.